ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் ப்ராபபிலிட்டி அதில் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன சரி ப்ராபபிலி அப்படின்ற விஷயம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் நடக்கும் இல்லை நடக்காது அப்படிங்கிற ஒரு டைலமாவில் இருக்கும்போதோ இல்லை ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க முடியாமல் இருக்கும்போதோ ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ப்ராபப்ளி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ராபப்ளின்ற யூஸ் பண்ணுறது என்னத்துக்கு ஏதாவது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வர்றதுக்காக ஸோ ரெண்டு சான்ஸ் இருக்குது அதில் ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம் எழுதியிருக்கோன்னா நம்ம நல்ல மார்க் எடுப்போம் இல்லை மார்க் கம்மியாக எடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு சான்ஸ் இருக்கிறது இப்போ இதில் இருந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபப்ளி அப்படின்ற விஷயம் எங்கெங்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு மெயினாக கேட்குறது என்னதுன்னா காயின் டைஸ் கார்ட்ஸ் ரேண்டம் கலர் பால்ஸ் இந்த மாதிரி கேமில் ஸ்கோர் என்னென்ன எடுத்திருக்காங்க அந்த மாதிரி ஃபோர் அடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் என்ன இருக்குது இல்லை சிக்ஸ் எத்தனை அடிச்சிருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸில் இருக்க ஒரு சம்முடைய எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் சரியா வெதர் ரிப்போர்ட் அதாவது மழை பெய்யுமா இப்போ எதாவது இப்போ சொன்னோம் இல்லையா அந்த மாதிரியானது சரி காயின் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் என்னென்னா ப்ராபபிலிட்டி எழுதும்போது ப்ராபபிலிட்டியை வந்து எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம மார்க்கை வந்து கன்சிடர் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா டோட்டல் மார்க் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஹண்ட்ரடுக்கு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்கன்னா இது டோட்டல் மார்க் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஹண்ட்ரட் மார்க் எடுப்போமாங்கிறது பார்க்க அதில் வந்து ஒரு எயிட்டி செவன் மார்க் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இது தான் ஃபேவரபிள் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம் எது இந்த ஃபேவரபிள் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம் அப்படிங்கிறது என்னது நம்ம எடுத்திருக்க மார்க் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம் என்னது நம்ம ஆல்ரெடி எடுக்க வேண்டிய மார்க் ஹண்ட்ரட் மார்க் கொடுக்குறாங்கன்னா இவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னது நமக்கு இது ப்ராபபிலிட்டி அதாவது இது ஒரு ரேஷியோவில் எழுதுகிறாங்க ரேஷியோனால் என்னது இந்த மாதிரி ஒரு டிவிஷன் மேலே ஒரு வேல்யூ கீழே ஒரு வேல்யூ கொடுக்கறது தான் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சரி இதுதான் என்னது ப்ராபபிலிட்டி ரேஷியோவில் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அண்ட் ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது எது இந்த பி ஆஃப் இ அப்போ இங்கே ஒன்று சொல்லியிருக்கோமே அது என்னது பி ஆஃப் இ டேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இ டேஷ் அப்படின்னா என்னென்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நாட் கெட்டிங் அண்ட் ஈவெண்ட் நம்பர் ஆஃப் நாட் ஹேப்பனிங் ஈவெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் வரும்போது பி ஆஃப் not getting an event அதாவது probability of not getting an event அது வந்து ஒரு e bar அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ எதுக்கு அதுவும் ஈவெண்ட் தான் இதுவும் ஈவெண்ட் தான் எது கெட்டிங் அண்ட் ஈவெண்ட்டும் ஒரு ஈவெண்ட் தான் நாட் கெட்டிங் அண்ட் ஈவெண்ட்டும் ஒரு ஈவெண்ட் தான் அப்போ ரெண்டுமே ஈயில் சொல்லும்போது நமக்கு குழப்பக்கூடாதுன்னு ஈ பார்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஓகே இப்போ காயின் அப்படின்னா சிங்கிள் காயின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ காயின் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த காயினுக்கு எத்தனை ஃபேஸ் இருக்குது ஒரு ஹெட் அண்டு ஒரு டெய்ல் சரி ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேஸ் வச்சு தான் நம்ம அந்த காயின் எடுத்துப்போம் இல்லையா ஹெட் ஒன்று டெய்ல் ஒன்று ஓகே ஒரு காயின் அப்படின்றதுக்கான ஆப்ஷன் எப்படி வருது அதுக்கான சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை எழுதும்போது இந்த மாதிரி கேலி பிரஸில் எழுதணும் ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட் கிடச்சிதுன்னா ஒரு டெய்ல் கிடைக்கலாம் சான்சஸ் இருக்கு இல்லை ஒரு டெய்ல் ஒரு ஹெட் இப்படியான சான்ஸ் இருக்கும் சரியா ஒரு ஹெட் ஒரு டெய்ல் இல்லை ஒரு டெய்ல் ஒரு ஹெட் அதாவது ஹெட் விழுந்ததுன்னா டெய்லுன்னு நமக்கு தெரியாது டெய்ல் விழுந்தால் ஹெட் நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சான்ஸ் இருக்குது சரியா ஸோ ஹெட் விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது டெய்ல் விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்றது ரெண்டு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு காயினில் அப்போ இந்த பி ஆஃப் இ அண்டு ப்ளஸ் பி ஆஃப் இ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொன்னது என்னது இப்போது கெட்டிங் அண்ட் ஈவெண்ட்டை பற்றி சொல்லும்போது ஹெட் மட்டும் விழுந்தது ஒரு ஈவெண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இங்க ஒன்னு இங்க ஒன்னு டூ ஸ்பேஸ் இருக்கு அதுதான் என்னது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம் ஒன்னு ஹெட் விழலாம் இல்ல டெய்ல் விழலாம் சோ எது கேட்டிருக்காங்க ஹெட் விழலாம் டெய்ல் விழலாம்ன்றது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம்ல எடுத்தாச்சு நமக்கு என்ன வேணும் ஹெட் மட்டும் வேணும் ஹெட் விழுறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் என்ன இருக்கு இங்க இருக்க ஒன்னு மட்டும் தான் ஏன்னா இங்க ஹெட் விழல அப்படிங்கறதுனால நம்ம ஒரு சான்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் சரி அண்ட் ஹெட் விழுந்தாச்சு டெய்ல் விழுது சரியா டெய்ல் வந்து எங்க இருக்கு இங்க ஹெட் விழுந்தால் டெய்ல் நமக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிறது கிடைக்காத விஷயம் தான் என்னது நாட் ஹேப்பனிங் ஈவெண்ட் நாட் ஹேப்பன்ட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம
ஒரு காயினில் ஹெட் விழலாம் இன்னொரு காயினில் டெயில் விழலாம் சரியா நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணும்போது சான்சஸ் தான் சரியா செக் பண்ணும்போது இன்னொன்றுல என்ன விழலாம் டெயில் விழலாம் இன்னொன்றுல ஹெட் விழுந்துருக்கலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு காயினில் டெயில் செகண்ட் காயினில் ஹெட் தேர்ட் டைம் அதாவது ஃபோர்த் டைம் செக் பண்ணும்போது ரெண்டுத்துலேயுமே டெயில் விழுறதுக்கான சான்சஸும் நமக்கு இருக்குது ஸோ இதுதான் என்னது நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எனது டூ காயின் வரும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கிடைக்குது சரி ஸோ டூ காயின் செக் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்களான்னு தெரியல என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எடுக்கிறது சரி சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்னது இங்கே டூ காயின் சொல்லியிருந்தோம் அப்போ எடுத்தால் கிடைக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கிடைக்குது சரியா இது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நம்ம சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எப்படி எழுதுகிறோம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதும்போது அது தப்பாகுதா கவுண்ட் கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஹிண்ட் தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா காயினுடைய ஒரிஜினல் ஃபேஸ் என்னது டூ ஃபேஸஸ் இல்லையா ஸோ அதுதான் இங்கே மெயின் சரி ஒரு காயின்னா பவரில் அந்த ஒன்றை போட்டுக்கோங்க ஸோ டூ பவர் ஒன் இஸ் ஆல்வேஸ் டூ தான் சரி இங்கே டூ காயின்ஸ் அப்போது காயினுடைய ஆக்சுவல் ஃபேஸ் எத்தனை டூ சரி இங்கே நம்பர் ஆஃப் காயின் டூ அப்போ நம்பர் ஆஃப் காயினை முதல்ல பவரில் போடுங்க டூ பவர் டூ இஸ் ஃபோர் அப்போ த்ரீ காயின்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா காயினுடைய ஃபேஸ் எத்தனை டூ அதை மெயினாக போட்டுருங்க கவுண்ட் ஆஃப் த காயின் அதாவது த்ரீ காயின் கொடுக்குறாங்கன்னா த்ரீயை பவரில் போடுங்க அப்போ பவரில் த்ரீ போட்டோம்னா டூ பவர் த்ரீ இஸ் எயிட் சரியா ஸோ இது வந்து ஹிண்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி கரெக்டாக வருமான்னு செக் பண்ணி பார்த்துருங்க என்ன சொல்லியிருக்கோம் இப்போ த்ரீ காயின்ஸ் எடுக்க போகிறோம் சரியா ஸோ த்ரீ காயின்ஸ் எடுக்கும்போது நமக்கு என்னென்ன சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்களேன் இப்போது த்ரீ காயின்லேயும் என்ன விழலாம் ஹெட் கமா ஹெட்டு ஹெட்டு சரியா இது ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஹெட்டு ஹெட்டு டெயில் விழுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட்டு ரெண்டுமே டெயில் விழுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது சரி அடுத்து என்ன சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணு மே டெயில் விழுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது சரியா நெக்ஸ்ட்டு இதிலேருந்து பார்ப்போம் டெயில் ரெண்டு டெயில் ஒரு ஹெட்டு விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டெயில் ரெண்டு ஹெட்டு விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சான்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஹெட்டு ஒரு டெயில் ஒரு ஹெட் சரியா இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு டெயில் ஒரு ஹெட் அண்டு இன்னொரு டெயில் விழுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எத்தனை சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்தது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் சான்சஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு இதுதான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் காயினுடைய ஆக்சுவல் ஃபேஸ் வந்து டூ அதுடைய கவுண்ட் எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க த்ரீனா த்ரீயை பவரில் போட்டுருங்க அப்போ எத்தனை சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வருது எயிட் கிடைக்குது ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம் இது தான் எனது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம் வந்து கிடைக்கிறது அப்படின்னு எடுக்கும்போது எங்கேயாவது குழப்பம் வருதுன்னா அதுடைய ஒரிஜினல் ஃபேஸ் இப்போ வந்து நம்ம டைஸ் பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் டைஸுக்கு என்னது சிங்கிள் ஃபேஸ் ஆஃப் அதாவது சிக்ஸ் ஃபேஸ் இருக்கா டைஸுக்கு சிக்ஸ் ஃபேஸ் இருக்குது அப்போ ஒரு டை போடும்போது சிக்ஸ் பவர் ஒன் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் கிடைக்கும் சரியா இதுவே வந்து டைஸ் வந்து டூ டைஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டைஸுடைய ஃபேஸ் என்னது சிக்ஸ் பவரில் டூ அதாவது ரெண்டு டைஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால பவர் டூ அப்போ எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கும் அதாவது எத்தனை சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் நமக்கு கிடைக்கும் சரியா ஓகே அதே ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடலாம் அதாவது நம்ம ஒரு டைஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுடைய சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் இப்படி எழுதணும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அதுலேருந்து மா வந்து நீங்கள் வந்து சம்ம போடும்போது எடுக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ராபபிலிட்டி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிற மைண்டில் வச்சுட்டு அப்படியே எடுத்து போடாதீங்க சரியா இதுக்கு என்னது சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படி எடுக்கும்போது சிங்கிள் டை அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருக்கேன் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் சிக்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம்மில் சிக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி டு கெட்டிங் அ ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா ப்ரைம் நம்பர் என்னது டூ த்ரீ அண்டு ஃபைவ் ஆர் த ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இங்கே அப்போ எத்தனை சான்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ கவுண்ட் இருக்கா த்ரீ போடுறோம் அப்போ டிவைட் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் நமக்கு ஒன் பை டூ கிடைக்குது எத்தனை சான்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் த்ரீ சான்ஸ் போயிடுச்சுன்னா என்னது ஹாஃப் ஆஃப் த சான்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது ப்ரைம் நம்பர் கிடைக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது சரி இதிலே வந்து ஆட் நம்பர்னு கேட
1,6. So, இந்த மாதிரி ஒரு செட்டு சரியா இதே மாதிரி அடுத்த செட்டில் என்ன விழலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ கமா ஒன் சரியா நெக்ஸ்ட்டு டூ கமா டூ தென் டூ கமா த்ரீ டூ கமா ஃபோர் டூ கமா ஃபைவ் தென் டூ கமா சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ ஆன் அப் டு இந்த லைனில் செக் பண்ணும்போது சிக்ஸ் கமா ஒன் வரைக்கும் வரலாம் இந்த பக்கம் அப்படியே ஸோ ஆன் அப் டு இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது வரைக்கும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் முடிக்கிறோம் ஸோ மொத்தமாக கவுண்ட் பண்ணிங்க என்னென்னா இந்த லைனில் ஒரு சிக்ஸ் கவுண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த லைனில் ஒரு சிக்ஸ் கவுண்ட் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கவுண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குது சரி இதில் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா கெட்டிங் அ டப்லெட் டப்லெட்னா என்னது ஒன் காமா ஒன் ரெண்டுத்துலேயும் ஒன் விழலாம் ரெண்டுத்துலேயும் டூ விழலாம் ரெண்டுத்துலேயும் த்ரீ விழலாம் ரெண்டுத்துலேயும் ஃபோர் விழலாம் ரெண்டுத்துலேயும் ஃபைவ் விழலாம் ரெண்டுத்துலேயும் சிக்ஸ் விழலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குது டப்லெட் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க இதில் சிக்ஸ் சான்சஸ் இருக்குது அப்போ எத்தனை சான்சஸில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம்மில் சரியா ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது ஒன் பை சிக்ஸ் கிடைக்குது சரியா ஸோ ஒன் சிக்ஸ் ஆஃப் த சான்ஸ் அதாவது டப்லெட் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு செட்டு தான் கிடைக்க போகுது ஆறு சான்ஸில் ஒரு சான்ஸில் டப்லெட் விழுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சரியா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டி ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி ரேஷியோஸில் தான் ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் சரி ரேண்டம் கலர்ஸ்னால் இத்தனை பால் இருக்குது எல்லோ கலர் சிக்ஸ் பால் இருக்குது ஒயிட் கலரில் த்ரீ பால் இருக்குது ரெட் கலரில் ஃபோர் பால் இருக்குது ஸோ வந்து ரெட்டு மட்டும் எடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் என்ன இருக்குன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் எத்தனை சொன்னால் இப்போ வந்து ஒரு எல்லோ வந்து ஃபைவ் பால் இருக்குது ரெட்டு வந்து ஒரு சிக்ஸ் பால் இருக்குது ஒயிட் வந்து ஒரு த்ரீ பால் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளோ இருக்குங்க மொத்தமாக நமக்கு ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் லெவன் லெவன் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஃபோர்டீன் பால் அப்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம் எவ்வளோ ஃபோர்டீன் பால்ஸ் இதில் ரெட்டு மட்டும் கிடைக்கிறதுக்கான சான்ஸ் என்னது சிக்ஸ் சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா ரெட்டு பால் ஆறு இருக்குது சரியா ஸோ கிடைக்கும்போது என்ன கிடைக்குது இதில் கேன்சல் பண்ணுறோன்னா இது டூவில் த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது இதை கேன்சல் பண்ணும்போது இது டூவில் செவன் டைம் இருக்குது சரியா இதில் ஃபோர்டீனில் டூ செவன் டைம் இருக்குது ஸோ வர வேல்யூ என்னது த்ரீ பை செவன் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம எழுதணும் இதே வந்து ஒயிட் பால் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒயிட் பால் மட்டும் கிடைக்கிறதுக்கான சான்ஸ் என்ன இருக்குது இதில் இதை விட்டுருங்க சரியா இது ஒயிட் பால் மட்டும் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பால் எத்தனை ஃபோர்டீன் இதை கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ இதை அப்படியே விட்டுடலாம் சரியா ஸோ ப்ராபபிலிட்டி மேக்ஸிமம் இப்படி தான் உங்களுக்கு சம்ஸ் வரும் அண்ட் இந்த மாதிரி கேம்ஸை வச்சோ இந்த வெதர் வச்சு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸசைஸில் மீட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள் கூடவே டெலகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் உங்களுடைய டவுட்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஜோனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான அண்ட் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் காட்டும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்